a great pleasure meeting you all here today. All of you, I'm lucky that uh, I'm a part of the film. Beginning of friends, I'm not able to get angry. Sorry, I'm not able to get angry. That's not my fault. But the uh, director of the trial, uh, and the portions, and the career of the interest, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. சாரோட வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேஸ் இந்த படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ணேன் இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா சிதாரா என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் நாகவம்சி சார் ப்ரொடியூசர் ஒரு பேன் இண்டியா ஃபிலிம் த்ரூ அவுட் இந்தியா வேர்ல்ட் வைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகிற படம் நாலு லாங்குவேஜில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க பெரிய லெவலில் ஒரு பெரிய கிராண்ட் பட்ஜெட்டில் படம் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நடிக்கிற அது இந்த கம்பெனி வந்து பெரிய கம்பெனி இங்கே நம்ம இதுக்கு நான் சொல்லணுன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கம்பெனி இந்த இண்டஸ்ட்ரி சித்தாரா என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் அதில் ஒர்க் பண்ண நாங்கள் எல்லாமே லக்கின் தான் எங்கேன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா கெஸ்ட்டு மாதிரி பார்த்துப்பாங்க இங்கே எல்லாரையுமே நானும் இல்லை யாருனாலும் சரி எதுவுமே கேட்கவே தேவை இருக்காது எல்லாமே தேவை நம்ம போய் நம்மளுடைய ஒர்க் நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நம்ம பண்ணணும் எதுவுமே கேள்வி நம்ம இது ஒன்றுமே கேட்கறதுக்கு எனக்கு எதுவுமே இருக்காது அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை அன்பாக பார்த்துப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் யாருக்கு எங்கள் டேரக்டர் கூட அடிக்கடி சொல்லிட்டு போகிறார் நோ காம்ப்ரமைஸ் எதுலேயுமே இது வேணும்னா வேணும் அப்படி பண்ணி கொடுப்பாங்க டேரக்டருக்கும் இதுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை ஸோ இட் இஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் இந்த படம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வில்க தம்பி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நடிகர் அவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ஃபேன் பேஸ் வச்சுருக்காங்க பெரிய ஐ மீன் வெல் நோன் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு அவர்கிட்ட வேறு சில விஷயங்கள் வந்து பர்சனலாக பிடிக்கும் அதை நான் எனக்கு எனக்கு பிடிச்சதாக சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது லக்கி பாஸ்கர் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க அதிர்ஷ்டம் லக்குனா வந்து அதிர்ஷ்டம் தான் அதிர்ஷ்டம் அது இஷ்டத்துக்கு வர்றதுனால அதிர்ஷ்டம் லக் ஆனால் ஒரிஜினலாக ஒரு மீனிங் இருக்குது உண்மையான ஒரு டெஃபினேஷன் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்குது வென் த ப்ரிப்பேர்னஸ் மீட்ஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் இஸ் கால் லக் அதுதான் வந்து உண்மையான லக்கோட டெஃபினேஷனு ஸோ நாம் வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு தயாராக இருக்கணும் அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது ஒன்று வந்து டக்குன்னு நாக் பண்ணும் அது வேறு எங்கே கூட போயிட்டு வந்துருக்கலாம் பட் நம்ம தயாராக இருந்ததுனால நம்ம வீட்டுக்காரர் வந்து டக் டக்கு நாக் பண்ணும் ஹலோ எஸ் அவன் ஒன்று ரெண்டு மீட் பண்ணி கையை கொடுக்குச்சுன்னா அதான் லக் நேற்று வரைக்கும் இப்படி தான் பார்த்தா அப்படி ஆகிட்டான்ப்பா அதான் லக் ஆகா அவன் அதுக்கு தயாராக ரொம்ப வருஷமாக இருந்துட்டு இருக்கான் இப்போ வந்துச்சு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ திஸ் கால் லக் இந்த லக்கி பாஸ்கரில் இவ்வளோ ஒரு ஒரு பேன் இண்டியா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இப்போ லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் ஆகுது எனக்கு அதில் ஒரு சின்ன இது நான் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தேன் நாலு லாங்குவேஜ் கமல் சார் வந்து அப்படியே பேன் இண்டியா ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம எல்லோரும் இதாக பார்ப்போம் அப்படியே டப் பண்ணுவார் நான் ஆச்சரியப்படுவேன் நம்ம லாங்குவேஜை நம்ம பேசுகிறோம் ஃப்ளூயண்ட்டாக வருது ஆனால் அடுத்த லாங்குவேஜில் அதே உணர்வோட அவங்க நேட்டிவிட்டியோடு போய் சேர்றதுன்றது ரியலி டஃப் ஏன்னா டப்பிங் பேசுகிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆக்ட் பண்ணுறதுன்றது ஓகே ஆக்ட் பண்ணுறோம் பட் அதை போய் இனாக்ட் பண்ணி அதே ஃபீல் அதே எமோஷனில் உள்ளே போய் டப்பிங் தரக்குள்ள யூடியூப்பில் உட்காந்துட்டு அப்படியே ரியலாக திருப்பி கொண்டு வரணும் அதே இதை உணர்வை ஒரு லாங்குவேஜ் என் லாங்குவேஜ் நான் நல்லா பண்ணிவிடுவேன் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தி இது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இது வந்து நான் கேட்டேன் துல்கர் சார்கிட்ட கேட்டேன் தம்பி நாலு லாங்குவேஜுக்கு எப்படி டப்பிங் பண்ணுறது சார் ஆமாம் சார் பத்து பத்து நாள் ஆகும் நாற்பது நாள் இருக்கிலே உள்ள உட்கார் வச்சுருவாங்க அதுக்குள்ளேயே திருப்பி நம்ம இந்த படத்தை ஒரு நாலு தடவை நடிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சாங்க வெரி டஃப் வெரி டஃப் ஸோ அந்த மாதிரி ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அப்போ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மகா நட்டி வருது பெரிய பெரிய படங்கள் சீதாராமம் இதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு பேன் இண்டியா வந்து அவர் வந்திருக்காருனா அவருடைய எஃபர்ட் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க் வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஆக்டர் நான் அவரோட ஒர்க் பண்ண போகும்போது அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி அந்த கிரவுண்டட்னஸ் அந்த டவுன் டு எர்த்தாக இருக்கிறது எவ்வளவோ பெரிய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அப்பா பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் மம்முட்டி சார் ஸோ இருந்தாலும் அவர் இருக்கிறது அந்த சிம்பிளி சிட்டி வந்து அது எங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து புரிஞ்சு நம்மளும் ஹீரோவாக நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் நம்ம இப்படிலாம் எனக்கு ஒரு இவ்வளவு சிம்பிளாக இப்படி இருக்க முடியுது இவரால் இரநூறு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க ஐநூறு பேர் இருக்கும் பத்து பஸ்ஸு இருபது காரு நூறு பைக்கு இப்படி எல்லாம் ஏன்னா ரியல் பாம்பேயே வந்து செட்டு போட்டு பண்ணாங்க டேரக்டரு ப்ரொடியூசர் எல்லாம் பெரிய கிராண்டு நான் பண்ணதுலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஐ மீன் வெரி எக்ஸ்பென்சிவான ஃபிலிம் நம்ம நிறைய பண்ணிடுவோம் இந்த கைகள் செஞ்சு போகிற மாதிரிலாம் அதெல்லாம
நான் போய் மானிட்டரில் பார்ப்பேன் டேரக்டர் அது அதை தூக்குவார் இதை எடுங்க அப்படின்ட்டு சார் அங்கே இருக்கிறதெல்லாம்மா பார்க்குறாங்கன்னு அப்போ தான் எனக்கு ஆச்சரியப்பட்டேன் அவ்வளோ தூரம் வந்து செதுக்கி படம் பண்ணிடுறாங்க எனக்கு ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு எனக்கு படம் பண்ண போகும்போது அப்போ வெறும் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் நான் அப்போ தான் அப்பப்போ ஹைதராபாத் ஒரு போவேன் டக்கு டக்குன்னு அந்த சீன் சொல்லுவாங்க நடிச்சுட்டு அவர் என்ன கேட்குறாரோ அதை செஞ்சுட்டு வருவேன் அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு ஒரு மூணாவது நாளே வந்து வந்துச்சு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் ஃபீலிங் சார் எனக்கு இந்த படம் பெருசாக போகணும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன சார் அப்படின்னா நான் வந்து செந்தூர பூவின் ஒரு படம் பண்ணேன் இந்த சில பேர் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இது இணைந்த கைகள் அதெல்லாம் வந்து எங்கள் ஆவணம் எடுக்கும்போது சாங்கு வந்து எடுக்க போகிறாங்க எடுக்க போகும்போது நான் ரெடி ஆகிட்டு இருந்தேன் அங்கேருந்து கிரைன் டவுன் ஆச்சு அந்த சாங்கை போட்டாங்க போட்டோன்னே ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது அப்படின்ட்டு அந்த ஆபாவனன் எங்கள் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் சார் ஆபாதி இது வந்து பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படின்ட்டு தெலுங்கில் ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சொல்ல நான் அதே மாதிரி அந்த படம் வந்து ஒரு இரநூறு நாள் வந்து தெலுங்கில் ஓடிச்சு அதே ஃபீல் வந்து எனக்கு நம்ம படத்தில் நடிக்க போகும்போது நான் உடனே டேரக்டர் சார்ட்ட வந்து சொன்னேன் சார் எனக்கு அந்த ஃபீல் வருது சார் ரொம்ப வருஷத்து அது தானே வர்றது ஒன்றும் இதில் கால்குலேஷன் இது இப்படி போட்டால் இப்படி ஸ்டார் காஸ்ட் இருக்கு அப்படி நினச்சி வர்றது இல்லை சார் இன்ட்யூட்டிவாக ஒரு சப்கான்ஷியஸ் லெவலில் இருந்து வருது ஸோ அப்படின்னு சொன்னேன் எப்படி படி வாஸ் ஹாப்பி இன்னைக்கு அதே மாதிரி படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு திஸ் இஸ் கோயிண்ட் பி அ கிரேட் சக்ஸஸ் ஐ விஷ் துல்கர் தம்பி ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன்னும் உங்களுக்கு இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியாகும் அதில் நூறு சதவீதம் எனக்கு நம்பி இருக்கு டேரக்டர் சாருக்கு வந்து அதாவது நான் சொன்னல இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் ஐநூறு பேருன்னு இருக்கிற ஒரு இடத்துல ஒரு நாள் கூட நான் மூஞ்சி சொல்லிச்சு ஏய் இன்னும் கத்தி கித்தி நான் பார்க்கவே இல்லை அதே ஸ்மைல் அதே சிரி போட மாற்றுங்க ஒன்று கெட் பேக் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அதுவும் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம் நிமிஷ்ன டிஓபி அவரு ஒரு ஜாடி கேட்ட முடி தான் அவங்களும் எது சத்தம் இல்லாமல் இருப்பாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல அது எதுன்ட்டு நம்ம இப்படி உட்காந்தோம்னா ஷார்ட் நகர்ந்துட்டே இருக்கும் யாரா நகர்த்துவாங்க இது முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி போகுது பின்னாடி இருக்கிறது முன்னாடி வருது அப்படின்னு பார்த்தா அங்க இருந்து மைக்ல அங்க சொல்லுவாங்க அப்படி சைலண்டா நடந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ஜென்ரலா நம்ம சில ஷூட்லாம் பா ஆ ஊனு கத்தி கூப்பாடா இதை நவுட்டு ஏ அதை எடு பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைலாக் மறந்துடும் இது என்ன என்ன அப்படி சைலண்டா இருக்கும் எல்லாமே ஐநூறு பேர் பேக்ரவுண்டில் போயிட்டு இருப்போம் ஐம்பது பஸ்ஸு போயிட்டு இருக்கோம் நூறு காரு இப்படி இருக்கும் ஆனால் சைலண்டாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த படம் ஸோ எனக்கு இட் வாஸ் அ நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் மீ ரொம்ப சந்தோஷமாக நான் அதில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இவர் இருக்கார் நம்ம எடிட்டர் ஆஸ் யூஸ்வல் எல்லாம் பெரிய நவீன் மொழி பெரிய எடிட்டர் அது மீனாட்சி சௌத்ரி அவங்க வந்து ஒரு பியூட்டி பெஜெண்ட் அவங்க அது வந்து இவ்வளோ இந்த கதையில் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு இப்போ கிட்டுக்கு வந்து அம்மா நடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா கதை வந்து டேரக்டர் சொன்னோடனே அவங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அதை வந்து ஏற்றிக்கிட்டு உடனே கதையோட டெப்த்து புரிஞ்சு பண்ணது அவங்களோட மெச்சூரிட்டியை காட்டுது இப்போ கூட கோட் படம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எல்லாமே நல்ல படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா ஒன் திங் லீட்ஸ் டு அனதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இவர் வந்து மகாநடி சீதாராம் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் டோர்ஸ் படம் அது அவர் படித்த படம் நம்ம வெங்கடலூரிக்கு அது வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க வாத்தி அப்படின்ட்டு அது ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கிளப்பு நம்ம ப்ரொடக்ஷன் சீதா என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் வந்து பல ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஹீரோயினும் பல ஐ மீன் இந்த இப்போ கோட்டு பண்ணாங்க அதுவும் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ்க்கு மேலே அது கலெக்ட் பண்ண படம் நவீன் ஒளி அந்த எடிட்டர் சொல்லவே மாட்டேன் அவர் இதுவும் எல்லாருமே ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் இந்த மொத்த டீமே ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கிளப் டீம் ஸோ தே ஆர் ஆல் வெரி லக்கி திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஆல்சோ கோயிண்ட் டு பி அ வெரி வெரி குட் ஃபிலிம் தீபாவளி அன்னைக்கு வருது வெரி ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர்னா எல்லாரும் போய் பார்க்கலாம் அன்னைக்கு சந்தோஷமான மூடில் நாலு நாள் நமக்கு லீவ் இருக்கு ஒரு ரிலாக்ஸா உட்காந்து பார்க்கக்கூடியது என்னென்ன ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமன் மேனோட ஒரு லைஃபை வந்து எடுத்து அதில் என்னென்ன ட்விஸ்ட் டேர்னு அதை வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லி என்கேஜிங்காக பவர்ஃபுல்லாக வித்தவுட் எனி காம்ப்ரமைஸ் ஸ்டைலிஷாக பண்ண படம் அது ஸோ எல்லாரும் போய் என்ஜாய் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் கோயிண்ட் பி அ வெரி குட் ஃபிலிம் இது வந்து நான் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் பார்க்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட போய் பார்க்கலாம் பேரா என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட போய் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஃபேமிலியா மொத்தமாக எ